My beloved brethren, 亲爱的弟兄们，能够再一次跟各位相聚真好。今天晚上的演讲让我们深受启发。我祈求我演讲的时候也可以得到指引。我今晚要跟各位谈的信息很直截了当。就是遵守神的诫命。神赐诫命不是要让我们感到挫折，也不是要阻碍我们的幸福。事实正好相反，那位创造我们、有爱我们的神，完全知道我们要怎么样去过生活，才能获得最大的幸福。他提供了指导的原则。只要我们按着去做，就能在今生引导我们平安度过危险重重的旅程。大家都记得那首圣诗：“遵守神的诫命，遵守神的诫命，必得到安全，必得到平安。”天父爱我们，因此他说：“你们不要说谎，说谎，不要偷盗，不要奸淫，要爱邻人。”如同自己，等等的。我们都知道这些诫命，天父知道，只要我们遵守诫命，我们的生活就会更快乐、更充实，不会那么复杂的。所有的挑战和困难都将变得比较容易处理，我们也会得到他所应许的祝福。不过，神在给我们律法和诫命的时候。也容许我们选择要接受还是拒绝，而我们的选择就决定了我们的命运。我相信每一个人最终的目标都是希望能够回到天父和他的儿子耶稣基督的面前，获得永生。因此，对我们来说，最重要的是，我们一生的抉择都要能够引领我们达到这个目标。但是，我们也知道，撒旦誓言要让我们失败，他和他的众徒无所不用其极的，要使我们正义的渴望挫败。对我们的救恩来说，他们代表着经常存在的一股可怕的势力。除非我们也同样的不屈不挠，下定决心，努力达成我们的目标。使徒保罗警告我们，要警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行。寻找可以吞吃的人。虽然我们一辈子都免不了会受到诱惑，各位男青年，你们现阶段正是一个最脆弱的年龄。青少年时期通常是不安定的，常常感觉到自己达不到期望，想要在同才之间找到自己的定位。又想要能够融入团体，你们可能会受到诱惑，要你们为了结交某些朋友，得到他们的认同而降低你的标准，来附和大众。请你们要坚强，要提高警觉，注意任何会掠夺你们永恒祝福的东西。你们此时此地所做的选择。在永恒中都很重要。我们在哥林多前书读到，世上的声音甚多，我们周遭呢都充斥着许多诱惑的声音、迷惑的声音、藐视的声音、娇柔造作的声音、很令人困惑的声音。我称这些都是杂音。我劝各位。关掉这些音量，转而聆听那个能够指引你们到达安全之地的微小声音。要记住，你们受洗后，一位持有权柄的人曾经把手
放在你们头上，证实你们是本教会的成员，又对你们说：接受圣灵，要打开你们的心，甚至你们的灵魂。聆听那个为真理做见证的特别的声音，就像先知以赛亚应许的那样，你必听见有声音说：“这是正路，要行在其间。”愿我们一直都与灵和谐，能听到那个抚慰我们、指引我们的声音，来保护我们的安全。在我看来，对神的诫命待乎不尽，已经招来了种种现代的瘟疫。随便讲几项，就有纵情任性的瘟疫、色情的瘟疫、毒品的瘟疫、拜德的瘟疫，以及堕胎的瘟疫等等。经文告诉我们，撒旦呢？是这一切的创立者。我们知道，他是一位一切的谎言之父，欺骗和蒙蔽世人。我恳请各位要避开一切会剥夺你们今生幸福和来世永生的事物。如果你们任由撒旦摆布，他就会用欺骗和说谎的伎俩，把你们推下滑溜的斜坡来毁灭你们。你们可能要等到站在那滑溜的斜坡上的时候，才会意识到已经停不下来了。你们都会听到魔鬼的信息，他诡诈地说：“就这一次不会怎么样的，大家都这么做啊。”别老古板了，时代已经变了，这不会伤害任何人。你要过自己的生活。撒旦认识我们，他知道有哪些诱惑，我们很难不会去理会，所以我们务必要经常警醒，免得落入这类的谎言和诱惑之中。我们要有极大的勇气，才能保持忠诚信实，对抗周遭日益增加的压力和看不见的影响力。这些力量扭曲了真理，破坏了良善与优雅，并且试图以世人的哲理取而代之。假如。诫命是人写出来的，人就有权凭一己之好，或立法，或任何其他的方式来更改它。不过，诫命是神所赐的，我们虽然可以运用选择权来选择弃之不顾，但是我们却没有办法任意的去改变它，就像我们没有办法改变不服从和违反诫命所招致的后果一样。希望。大家都能够明白，我们今生最大的幸福是来自遵行神的诫命和服从他的律法。我很喜欢《以赛亚书》第三十二章第十七节的话，他这样说的：“公义的果效必是平安，公义的笑颜必是平稳，直到永远。”这样的平安，这样的平稳，唯有来自公义。我们绝不可容许自己和罪恶扯上一丁点的关系。我们不可以相信自己可以违反一点点神的诫命，因为罪会伸出他的铁掌来抓住我们，非经一番痛苦的挣扎。根本没有办法摆脱的。毒品、酒精、色情和不道德的行为，的确都会让人上瘾
没有一番痛苦的挣扎和许多的帮助，几乎不可能去挣脱的。如果有人已经陷入了这种情况，我要向你们保证，还有一条路可以回来。这个过程称为悔改。虽然这条路不好走，但你们永恒的救恩需要仰仗它。还有什么比更值得你们付出努力的吗？我恳请各位，此时此刻就要下定决心，采取必要的步骤，完完全全的悔改。你越早做，就越快会体会到以赛亚所说的那种平安与平稳。不久前，我听到一位姐妹见证说，她和她先生曾经远离安全的道路，违反诫命，几乎毁了整个家庭。他们两个人终于从吸引的浓雾中看清楚了事实，体认到自己的生活变得多么不快乐。又为自己所爱的人带来多大的伤害？以后呢？他们开始改变了。悔改的过程虽然漫长，有时候非常的痛苦，但是在圣职领袖的协助以及家人好友的支持下，他们回来了。我和各位分享这位姐妹的一段见证，谈到悔改的悔改的医治力量。她说。迷失的羊在受到罪恶捆绑后，是如何找回现在所感受到的平安与幸福呢？这是怎么发生的呢？答案是，因为有完美的福音，有完美的神子，他为我牺牲。过去的黑暗，现在成为光明；过去的绝绝望和痛苦。如今都化作喜悦和希望。我们透过悔改而改变，得到了许多的祝福。只有耶稣基督的赎罪能造就这样的改变。我们的救主死去，为你我提供了这项美好的恩赐。尽管这条路不好走，但那应许是真实的。主对悔改的人说：“你们的罪虽像朱红，必成为雪白。”我不再纪念这些罪了。我们这辈子都需要借着研读经文、祈祷，并且沉思耶稣基督的福音真理，来滋养坚强的见证。根一旦扎稳了，我们对福音。对救主、对天父的见证，就会影响我们所作所为。我见证，我们所有的人都是天父所钟爱的儿子，为了一个目的而在现今这个时候来到世上，被赋予神的圣职，好使我们能为人服务，并在世上履行神的施工。我们被吩咐要好好的过生活，保持配称，让我们来拥有这项圣职。弟兄们，愿我们都遵守神的诫命，这样我们就会有就会有美好荣耀的事物等着我们。愿我们都能得到这样的祝福。我这样祈求，奉我们的救主和救赎主。耶稣基督的名，阿门。